اعمال فصل افدهم از آمپوپولیس و اپولینیا گذشتند و به تسالونیکی که کنیسه یهود در آن واقع بود رسیدند پولوس به پیروی از عادت همیشگی خود داخل کنیسه شد و در سه روز عبادت به طور عادت با استفاده از کلام خدا با آنان مباحثه میکرد و توضیح میداد و دلیل می آورد که لازم بود مسیر رنج ببیند و پس از مرگ زنده گردد او می گفت ایسای که من به شما اعلام می کنم همان مسیح است ایده از آنان و همچنین گروه زیاد از یونانیان یکتا پرست و زنان دولتمند متقاعد شدند و با بولوس و سیلاس گرویدند اما یهودیان در آتش حسد می سختند آنان ایده از بدماشان را گرد آورده دسته برا انداختند و هیاهوی در شهر برپا کرده و خانه یاسون حجم بردند تا پولس و سیلاس را به میان جمعیت بیاورند وقتی آنان را نیافتند یاسون و ایده از برادران را پیش انجمن شهر کشیدند و فریاد میکردند این کسانی که دنیا را به هم ریختند حالا به اینجا آمدند و یاسون آنان را به خانه خود برده است اینها همه بر خلاف احکام امپراتور عمل میکنند و ادها دارند پاچای دیگر به نام عیسی وجود دارد با شنیدن این جمله جمعیت و انجمن شهر به شدت به هیجان آمدند ولی به هر حال یاسون و دیگران را در مقابل دریافت زمانت آزاد کردند وقتی که تاریکی شد برادران پولس و سیلاس را به بیریه روانه کردند و وقتی به آنجا رسیدند به کنیسه یهود رفتند یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشن فکرتر بودند آنها با علاقه کامل به پیام پولس و سیلاس گوش می دادند و هر روز نوشته ها را مطالعه می کردند تا ببینند آیا آن سخنان مطابق کتب است یا نه بنابراین بسیاری از آنان ایمان آوردند و ایده زیاد از زنان متنفس و محترم یونانی و مردان نیز اهل ایمان شدند ولی وقتی یهودیان در تسالونیکی اطلاع یافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را منتشر ساخته است و آنجا آمدند تا مردم را بشورانند و این جهت برادران فورا پولس را به لب دریا فرستادند و سیلاس و تیموتاوس هر دو در همان جا ماندند امراهان پولس او را تا شهر آتن امراهی کردند سپس پولس به آنان امر کرد که به بیریه بازگردند و هر چیز زودتر سیلاس و تیموتاوس را پیش او بفرستند پولس وقتی در آتن در انتظار سیلاس و تیموتاوس بود از اینکه شهر را آنطور پر از بت میدید عمیقا متاثر شد و به این دلیل در کنیسه با یهودیان و یک تا پرستان و هر روز در میدان شهر با رهگذران به گفتگو می پرداخت ایده از فلسفه دانان ایپیکوری و رواقی با او برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت پرداختند بعضی از آنها می گفتند این یا و گو چی می خواهد بگوید؟ دیگران می گفتند گویا مبلغ خدایان بیگانه است؟ زیرا مجده ایسا و رستاخیز را بشارت می داد پس او را گرفته به شورای کوی مریخ بردند و گفتند ممکن است بدانیم این تعالیم نوی که تو پیشنات می کنی چیست؟ سخنان تو به گوش ما عجیب می آید ما می خواهیم معنای آن را بفهمیم آتنی ها و خارجی های ساکن آنجا همه وقت خود را صرف گفت شنود در خصوص عقاید نو می کردند پس پولوس در میان شورای کوی مریخ برخاست و فرمود ای مردم شهر آتن من می دانم که شما در کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریک بین هستید زیرا وقتی در شهر شما می گشتم و معبودهای شما را مشاهده می کردم به قربانگاهی رسیدم که بران نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما اعلام می کنم آن خدایی که دنیا و آنچه در آن است آفرید و صاحب آسمان و زمین است در خانه های ساخته شده به دست انسان ساکن نیست به چیزی که آدمیان با دست های خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد زیرا خدا است که نفس و زندگی و همه چیز را به جمعی آدمیان می بخشد او تمام مردم را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان اوقات مقرر فرمود و برای بود و باششان حدود معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند تا شاید او را بیابند و حال آن که 
او از هیچ از ما دور نیست زیرا در او زندگی می کنیم و در او حرکت و هستی داریم چنان که بعضی از شاعران خودتان گفتند ما نیز فرزندان او هستیم پس چون همه ما فرزندان خدا هستیم نباید گمان کنیم که ذات خدایی مانند پیکره از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود خدا بر دوران جهالت چشم پوشیده است اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند ادهی مسخره کردند ولی ادهی گفتند خوب در باره این چیزها در فرصت دیگر به سخن تو گوش خواهیم داد به این ترتیب پولوس شورا را ترک کرد چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو آن شورا بود و زن به نام دامرس و چند تن دیگر به او گرویدند و ایمان آورد 